皆さんこんにちは、フジロクです。今回はオートファジーの動画第2弾になります。第1弾まだ見てない方は、まずそちらをご覧ください。第2弾は食材選びについてお話ししていきます。オートファジーというのは簡単に言うと16時間断食ということになります。16時間断食することでいらない細胞がかき集まって、そして燃やしてくれる。それで痩せることになるし、健康にもなるよというのを第一弾でお話しさせていただきました。ただ、このお話ですね、気をつけておかないとオートファジーしてても痩せないという人がいます。つい先日、私、こんな話を聞きまして、オートファジーをしているご夫婦の話です。このご夫婦はですね、見るからにあまり健康そうではないんですけど、オートファジーいいよね、私も痩せた、でも最近なんか太ってきたんだよね、なんか俺なんかさ、オートファジーしてるんだけど、なんか痛風なんだよねっていう人がいたんですよ。なんか矛盾してないですか第1弾の話を聞いていると、第2弾のこの最初の話、なんでオートファジーをしているのに太っているなんでオートファジーをしているのに痛風になっているおかしいと思うかもしれません。このオートファジーというのは16時間断食と呼ばれておりましてそれ以外の時間は何食べてもいいよっていうことをよく言われますこの何食べてもいいよっていうのはお料理の用語で言うと適量っていう言葉なんですよ皆さんお料理したことあると思うんですけどもお塩胡椒とかって少々とか適量って表現しますよね例えばハンバーグを作る時とかお野菜を炒める時に塩少々とか塩適量って書いてると思うんですけどもじゃあ野菜炒めする時に塩少々って皆さんどれぐらい入れますか山盛りのスプーン1杯入れますかだって適量って書いてるもんね山盛りスプーンでも適量は適量でしょって思わないですよねこれが不思議とオートファジーの罠になっているんですねどういうことかと言いますと塩少々って大体1つ目2つ目にパラパラパラってするのが大体適量ですよねオートファジーにおいても16時間以外は好きなもの食べていいですよっていうのは適量になるんですけどもここでラーメン5杯食べましたとか通風の人だったらアルコールとかあとお刺身ですね油の乗ったお刺身とか白子とかそういうものを食べてしまうと適量外になってるんですよこれがオートファジーの落とし穴ですオートファジーってそもそも何かというといらない細胞をかき集めて燃やすという作業ですよねでもお腹の中がもうそもそも細胞がもういっぱいの状態だったらもう燃やすもんたくさんあるから16時間を空けるだけでは足りないっていうのがもう分かると思うんですよだってそうですよね適量っていうのは1日の総カロリーっていうのがありましたらだいたいその総カロリーより超えたら太りますよねどんだけ16時間のオートファジーをやったとしてもそれ以上に食べてしまったら太るんですよだから私もオートファジーやってるよオートファジーいいよねって言いながらあれこの人大きいなだったりとかオートファジーいいよねでも痛風なんだよねって言ったらんちょっと待てよと思ってくださいそれは正しいやり方ではなくって16時間以外の時間をお菓子食べたりジュースいっぱい飲んだりとかあとはビール飲んだりとかおつまみ食べたりとかしてるんですよさあここでですねもうどうやったらじゃあいいのもう16時間開けるだけでもしんどいのにどうしたらいいのっていう方はですねさあ第1弾を見て考えてください思い出してくださいもう簡単です縄文ダイエットです縄文ダイエット縄文時代にもこの食材ありますかっていうのを想像して選んでください例えばお鍋食べるってなったら白菜人参、お出汁いいですよねお肉あ,ありますね魚あ OK お鍋は OK ですよねじゃあグラタン食べるってなったらグラタンは縄文時代にあるかチーズ ?No no 牛乳うんギリいけるギリあるかな、うん、小麦粉いや No no まだまだあの稲作も始まってないってなるじゃないですかそういうふうにグラタンは縄文時代にないですねってなりますよねでお菓子とかもあんことかになってくると和菓子とかだったら小豆と砂糖なんでうんまあ、まあ、ないけどまあギリ食材的には豆だから OK うんちょっとだけにしとこうとかねそんな風に選んでいくんですよで私ももちろんあのケーキ屋さんの仕事してるので甘いもの食べますよ今日だって甘いもの食べたけどその甘いもの食べていい時間っていうのは3時のおやつぐらいの時間しか取らないようにしてます夜取っちゃうとどうしてもその夜っていうのは残りやすい
からあんまり夜にあ甘いものとか油っぽいものは取らないようにしてて日中は取っていいようにしてます。なんですけどそれがどうしてもあの理解できていないとそもそも食材選びを間違えてしまうっていうことになりますお酒とかお菓子とかそういうものコーヒーとかは食べてもいいし飲んでもいいんだけどできるだけ私は200キロカロリー以内には収めてますし200キロカロリーとかまあ300とかそれぐらいに抑えてるしそれを日中に取るんだったら夜はサラダにするとかにしてますしそれかそれをどうしても取るんだったら次の日のカロリーをちょっと減らしておくとかねはいするといいと思いますなので基本的には食材を選ぶ方法っていうのは縄文時代にこれをあるのかないのかあるんだったらあのどれぐらいあったかなとかどれぐらい食べてたかなって多分想像でつくと思うんですよねなのでそういうふうに選んだらいいと思いますで甘いものっていうのはだいたい3時とか、まあ、できたら5時ぐらいまで,でそれ以降はあまり食べない方がいいです人間の,その消化ってあのやっぱり日中が一番燃えるんですよ一番活動が多いで夜になったらもう睡眠モードに入っていくので遅くなるとその時間にお酒とか甘いものを食べると消化するのが遅いんですよ日中に比べて。起きてないしね次は寝るだけじゃんでその甘いものとかあのお酒とかを夜飲んじゃったりとかするとその寝てる間に燃やさなくちゃいけないんだけど寝てる間に燃やすっていうことをすると疲れが取れないんですよねまあ,あのいわゆる二日酔いだったりとか甘いものとかいっぱいドカッと食べて朝とかをちょっとお腹痛いなとかっていうのはもう本当に体が休まっていないそしてこれが続くと慢性疲労になりますのでなのであのー、オートファジーっていうのは16時間断食してたらいいっていうことで結構あの男性の方やってる人多いんですよしかもあのストイックであのビジネスバリバリやってますって男性の人がすごく多いんですけどこれ危険なのがその16時間は抜いてるんだけど夜に焼き鳥とビールをもうガブガブいっちゃうみたいなもうそしたら一応16時間空けるので夜いっぱい食べて、ね、朝も昼も抜くんですよだから1日一食にするんだけど胃の中ってそんなに消化できる力ないんですよだから1日一食をドカって取るのはいいけどいいんだけど胃にはめちゃくちゃ負担かかるし寝てる間の時間にその消化が入ってるので疲労が取れないっていうのはありますできたらもう理想的なのは朝はちょっとサラダとかにする私は朝ごはん大体10時半とか11時ぐらいに軽くあのなんかサラダとかあの納豆とかヨーグルトを軽く食べるんですけどちょっとエンジンをかけていくで昼間にかけてぐーっとエンジンをいっぱいかけていくんですねお昼間っていうのはいっぱい食べていいので,でだんだん夜にかけて少なくするっていうこの山のような感じの食事の取り方っていうのが人間合ってますで私たちの体は縄文時代から一つもアップデートしてないっていうことを考えたら考えたら16時間さえあの空腹作ったらいいっていうことで朝はなしエネルギーなし昼もエネルギーなしでここでなんかマラソンしたりする人とか多いんですよストイックな方だったら燃やすぞみたいな夜食べたいからみたいなで夜にガッて行ってしまうともう完全にうってなりますよね<笑>あの皆さんも多分空腹状態でいきなり食べ物食べてお腹が痛いって経験したことあると思うんですけどあれはあんまり良くないですやっぱ負担がかかりますのでまあ総カロリー的に見るとそこまでとってないし日中動いてるからいいかもしれないんだけどでも体にとっては負担になりますのであんまり夜にがっつり食べるとかアルコールガンと入るとか糖質みたいなアルコールも糖質なんで入れすぎると寝ている間の細胞を休ませる作業ができなくなってしまうのでできたら夜がっつり食べるんだったら夜がっつり食べて4時間は空けて寝るがいいです。だから16時間といっても日中16時間空けるっていうよりはやっぱりバランスよく睡眠の8時間の前後4時間を空けてあげるっていうのが人間にとって本当に一番バランスがいいのでまあお仕事の,その夜勤をしてる人だったりとかなかなか難しい人もたくさんいるとは思うんですけどもあんまりやっぱり夜だけ集中するとかそういう無茶はしない方がいいと思います。やっぱり夜は回復の時間に当てた方が体もね慢性疲労になりにくいですし朝起きた時にうーしんどいとかもないからでお昼が空腹だと、まあ、慣れてくるとね空腹大丈夫なんですけどあんまりねあの空腹も続くと気持ち悪くなったりするのでやはり最初は少しエネルギーを入れておくっていうのも大切になってくるしお昼もちゃんとしっかり食べた方がいいっていうのもあります。やはりねあのー
何でもそうなんですよ縄文時代を帰って振り返ってみるっていうことが一番ねあの理にかなうのでじゃあこれはどうですかこれはどうですかって多分皆さん疑問がたくさん出てくると思うんですけども疑問がたくさん出た時に振り返るのは縄文時代から私たちって変わってないんだよね。ってことは縄文時代のような生活とか食べ方をしたら健康になるってことじゃないっていうことに振り返ってください。もうこれが全ての答えです。私たちっていうのはもう食べ過ぎてるしいろんなストレスを抱えてるしもう本当に寝る時間が遅くなったりとかいろいろあるけどそれは昔と比べて便利になった分昔の人の体と私たち変わってないからそのギャップで精神的に参ったりとか体がねあの全然病気から治らないっていう状態になるんですけどもその暮らしとかあの食べてるものっていうのを元に戻してあげると体って元に戻るんですよ。なのであのアスリートの人だったりとか芸能人とかなんかそのアーティストの人とかってすごく活発に動いてる人ほど食事って気をつけてるじゃないですかなぜかというと皆さん知ってるんですよねこのねあの食事っていうのがどんだけその人の体とメンタルを作るのかっていうのを知ってるんですよなので皆さんもぜひねこのオートファジーをやってみてくださいであのオートファジーをする時の注意点としてはいきなり16時間空けるのは私はあんまりおすすめしませんしんどいのでなので最初は12時間とかでもいいと思いますだからあの寝る前2時間朝起きて2時間はちょっとやめとくとかその間はねあのお水を飲むとかお茶を飲むとかにしてもらってとりあえず12時間やってみようとか週末だけやってみようとかそれをちょっとずつ増やしていくのがいいと思いますいきなり毎日するのは大変だと思うのでちょっとずつ増やしてみてくださいはい。ということで、今回は食材選びについてお話しさせていただきました。参考になったら嬉しいです。続いて、第3弾に続いて、いろいろお話ししていきますので、引き続きご覧ください。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。